रिलेटेड मैंने क्लाउड फ्लटर और वेब डेवलपमेंट पढ़ाया है काफी लोगों को अब बात करते हैं न्यूटन स्कूल के बारे में ठीक है आई होप आपको ये पता होगा और अगर आपको ना पता हो तो आप अपने पेयर्स को भी ये शेयर करें क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है और ऐसा इनिशिएटिव बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स ले रहे हैं आजकल के टाइम पर ठीक है चलो यार शुरू करते हैं न्यूटन स्कूल इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर्स यू फॉर ए करियर इन टेक अगर आप टेक में करियर बनाना हो तो आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म को जरूर चेकआउट करें इट हैज कोर्सेज डिजाइन फॉर फेसर्स वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड आल्सो फॉर वुमेन विद नो टेक बैकग्राउंड ठीक है न्यूटन स्कूल फर्स्ट ट्रेन्स यू फॉर 6 मंथ पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ के लिए एंड हेल्प्स यू बिकम अमेजिंग फुल स्टैक डेवलपर्स फुल स्टैक डेवलपर्स मैंने आपको पहले बताया था फ्रंट एंड और बैक एंड जिस बंदे को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आता है वेब डेवलपमेंट में उसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर ठीक है सो वंस द ट्रेनिंग इज कंप्लीट न्यूटन स्कूल आल्सो इंश्योर्स दैट इट्स स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड विद सम ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन द कंट्री ये न्यूटन स्कूल अपनी तरफ से इंश्योर करता है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल हैज अ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम एंड व्हिच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल एनीथिंग अंटिल एंड अनलेस यू आर प्लेस्ड विद अ मिनिमम 5 लाख सीटीसी सो मेन चीज ये इनका एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम इसमें आपको पहले पढ़ना है उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होगी और उसके बाद आपको पे करना होगा न्यूटन स्कूल को तो ये तीन स्टेप है पहले आपको पढ़ना है फिर प्लेसमेंट लेनी और फिर आपको पे करना है अगर आपकी प्लेसमेंट पांच लाख से ज्यादा की लगी तो तो ये बेसिक चीज होगी न्यूटन स्कूल के बारे में अब यार बात करते हैं इनिशियटिव के बारे में जो की न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पर है और इनका एक ये इनिशियटिव है जिसका नाम है लॉन्च पैड ठीक है तो लॉन्च पैड इज एन इनिशियटिव टेकन बाई न्यूटन स्कूल फॉर पीपल हु वॉन्ट टू स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच अगर आपको फाउंडेशन से कोडिंग पढ़नी हो तो आप ये वाले प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना ना भूले ठीक है आपको न्यूटन स्कूल की वेबसाइट में लॉन्च पैड नेम से मिल जाएगा एंड लर्न द बेसिक्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट और बिना कोई पैसा दिए आप फाउंडेशन सीख सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ठीक है इस प्लेटफॉर्म से तो आप इसको चेक आउट जरूर करें दिस वीडियो विड आल्सो बी अवेलेबल इन द लॉन्च पैड सेक्शन ऑफ न्यूटन स्कूल ये पर्टिकुलर वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये आपको मिल जाएगी लॉन्च पैड सेक्शन में न्यूटन स्कूल के देयर यू कैन प्रैक्टिस सेवरल क्विजेस एंड असाइनमेंट्स रिलेटेड टू दिस कोर्स और वहां आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ क्विजेस और असाइनमेंट के साथ ठीक है तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग भी होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा सो ये बात हो गई मेरी और न्यूटन स्कूल के बारे में अब मैं आपको बताता हूं हाउ डज द इंटरनेट एक्चुअली वर्क ये चीज को ध्यान से समझना इसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और काफी क्रिएटिव ढंग से आपके लिए सारी प्रेजेंटेशन बनाई है तो इस चीज को समझने की कोशिश करना ठीक है सो so, चलिए शुरू करते हैं फर्स्टली टेल मी व्हाट इज इंटरनेट फॉर यू ठीक है तो पहले आप मुझे बताइए आपके लिए इंटरनेट क्या है ठीक है मैं अपने एजेंसन बताता हूं कि मैं पहले कैसे सोचता था तो मेरे हिसाब से इंटरनेट होता है एक क्लाउड जो कि मुझे लगता था कि कुछ क्लाउड है जिसमें चीजें हो रही है क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि इंटरनेट होता क्या है ठीक है सो यार ये बेसिक साइकोलॉजी होती है अगर आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे या अगर आप किसी बड़े से पूछेंगे जिसको वर्ड डेवलपमेंट के बारे में ना पता हो तो ठीक है तो ओके लेट मी एक्सप्लेन ठीक है तो आप चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ सो यार अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनेट क्या है ठीक है तो इंटरनेट इज जस्ट अ लॉन्ग वायर कनेक्टेड विद कंप्यूटर इंटरनेट एक बड़ा सा तार है जिसमें कंप्यूटर कनेक्टेड है ठीक है ये एकदम ले मैन लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और इस चीज को ध्यान रखना ठीक है मैं एकदम सिंपली आपको तोड़कर बताऊंगा बट ये चीजों को ध्यान रखना सो so, यार उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ टेल मी द कंप्यूटर्स विच शेयर ऑल फाइल्स एंड डेटा विद यू व्हाट आर दे कॉल्ड ठीक है ठीक है तो आप ये समझ गए की लॉन्ग वायर है उसमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ठीक है तो अब ये बताओ की वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके साथ फाइल और डेटा शेयर करते हैं कैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल ले लो जैसे गोल डॉट कॉम पे आप गए या, या कोई भी आपने वेबसाइट खोला ठीक है तो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो वो कंटेंट भी तो कोई भेज रहा है तभी तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ठीक है ऐसे एग्जाम्पल समझो तो वो कौन भेजता है एकदम सिंपली लेमैन लैंग्वेज में समझो सो so, अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताता हूँ वो कौन भेजता है ठीक है तो जो फाइल और डेटा भेजते हैं कंप्यूटर वो कंप्यूटर हमेशा ऑनलाइन रहते हैं ट्वेंटी फोर ठीक है क्योंकि उनसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ डेटा मांगा करता है जैसे आपने गोल सर्च किया मैंने मानो स्टैक ओवरफ्लो सर्च किया तो ऐसे सर्च किया तो वो डेटा भेजते रहते हैं ठीक है जो आपकी स्क्रीन पर दिखता है ठीक है तो द कंप्यूटर्स विच सेंड ऑल द डेटा फाइल्स यू आर रिक्वेस्टिंग आर फॉर सर्वर्स और वेब सर्वर्स ठीक
और मैं उनको सुपर कंप्यूटर्स बोलता हूँ ठीक है तो ऐसे समझ लिया आपने वायर है जिससे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और वो वाला कंप्यूटर जो वायर से ही कनेक्टेड है पर दूसरे कंप्यूटर्स को डेटा और फाइल भेजता है वो सुपर कंप्यूटर है मतलब सर्वर है सिंपल समझो सर्वर है ठीक है या वेब सर्वर है वेब कुछ भी बोल सकते हैं जो तुम्हें ठीक लगे तो मैं उसको सर्वर बोलूंगा अभी समझाने के लिए ठीक है अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन की सो वॉट आर वी कॉड मतलब सारे कंप्यूटर वायर से ही कनेक्टेड है ठीक है अब एक कंप्यूटर जो हमेशा ऑनलाइन रहता है और जो डेटा और फाइल भेजता है उसको तुमने कह दिया सुपर कंप्यूटर या मतलब उसको तुमने कह दिया सर्वर ठीक है अब हमको हम तो किसी को डेटा फाइल भेज नहीं रहे तो हमें क्या कहा जाता है तो हमें कहा जाता है हम नेक्स्ट से पता करते हैं सो कंप्यूटर यूजर्स किस एक्सेस द इंटरनेट आर कॉल्ड क्लाइंट ठीक है तो हम लोगों क्लाइंट बोला जाता है हम लोग सर्च करते हैं वेबसाइट को और सर्वर हम लोगों को डेटा भेजता है ठीक जो हम लोग की स्क्रीन पर दिखता है तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई आई थिंक सो अब यार इतना हो गया अब एक प्रॉब्लम और आ गई देर आर सो मेनी पीपल एंड सो मेनी वेबसाइट के तो आप मानते हैं ठीक है हाउ कैन वेब सर्वर शेयर द एक्जैक्ट डेटा एंड एक्जैक्ट फाइल विद यू इन मिली सेकेंड जैसे मानो मैंने गूगल डॉट कॉम सर्च किया आपने भी गूगल डॉट कॉम सर्च किया तो ये कैसे मतलब सबको कैसे भेज रहा है ठीक है और अगर भेज भी रहा है तो एक तरह से ऐसे मानो कि सर्वर एक बड़ी से लाइब्रेरी है ठीक है तो कोई कुछ मांग रहा है कोई कुछ मांग रहा है सबको कैसे एक टाइम पे भेज दे रहा है वो भी मिली सेकेंड्स में ठीक है तो अब इस चीज को पता करते हैं तो अब आगे चीजों को समझने के लिए एज्यूम करना शुरू कर देना ठीक है जो मैं बोलूँ उसको एज्यूम करना मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा ठीक है तो पहले एज्यूम करो कि तुमने गूगल डॉट कॉम सर्च किया अपने कंप्यूटर पर अब आगे सुनो तो जैसे आपने गूगल डॉट कॉम सर्च किया आपके कंप्यूटर पे ठीक है मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास जियो है जियो का सिम है या जो भी हो आपके पास एयरटेल वोडाफोन कुछ भी हो उसको मान लो कि उसका सिम है ठीक है तो आपके कंप्यूटर से गूगल डॉट कॉम के लिए पहले वो जाएगा जियो के पास जो भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ठीक है तो मेरे केस में जियो है मैंने जियो लिया है ठीक है अब उसके बाद वो जियो के बाद आगे जाएगा डीएनएस के पास डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम ठीक है डीएनएस सर्वर बोला जाता है इसको तो डोमेन नेम सिस्टम सर्वर ठीक है अब पहले मैं आपको बताता हूँ डीएनएस क्या होता है ठीक है अभी ये पूरी साइकिल समझ के रखना ठीक है मैंने सर्च किया लैपटॉप पे लैपटॉप से जियो जियो से डीएनएस तो अब डीएनएस है फोन बुक फोन बुक कैसा ऐसे मानो कि उसके पास सारी वेबसाइट्स की आईपी है ठीक है मतलब गूगल डॉट कॉम की आईपी है स्टैक और फ्लो की आईपी है मेरी एक पर्सनल वेबसाइट मैंने बनाई उसकी आईपी है सबकी आईपी है ठीक तो मैंने यहाँ लिखा है फोन बुक फॉर आईपी एड्रेसेस ठीक है और इसमें भी मैंने लिखा है डीएनएस सर्वर कंटेन्स आईपी एड्रेसेस ऑफ ऑल द वेबसाइट इन इट्स डेटा बेस उसके डेटा बेस में वो सारी वेबसाइट की आईपी एड्रेस स्टोर करके रखता है नाउ डीएनएस सर्वर विल सेंड यू आईपी ऑफ गूगल डॉट कॉम तो ये तीन चीजें हुई लैपटॉप से आपने सर्च किया जियो के पास गया जियो से गया डीएनएस सर्वर के पास ठीक है तो अब डीएनएस सर्वर के पास सबकी आईपी है और मैंने सर्च किया था गूगल डॉट कॉम की तो वो मुझे गूगल डॉट कॉम की आईपी भेज देगा वापस उसी पाथ में डीएनएस से वापस जियो जियो से वापस मेरे लैपटॉप में तो अब मेरे पास गूगल डॉट कॉम की आईपी आ गई है ठीक है इतनी चीज आप समझिए अब आगे बढ़ते हैं अभी तक कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना अब आपके कंप्यूटर के पास आईपी है उस पर्टिकुलर वेबसाइट की इस केस में गूगल डॉट कॉम की अब आपका कंप्यूटर फिर से रिक्वेस्ट भेजेगा देखो मैंने लिखा है नाउ योर कंप्यूटर विल अगेन सेंड रिक्वेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर आईपी ठीक है अब उस पर्टिकुलर आई के लिए गूगल की वो रिक्वेस्ट भेजेगा आपका कंप्यूटर सो अब क्या है क्लाइंट मैं हूँ क्लाइंट मेरा लैपटॉप है क्लाइंट ठीक है तो अब आपका डीएनएस हट जाएगा क्योंकि डीएनएस का काम होता है आईपी देना वो आपको दे चुका है ठीक है तो क्लाइंट से जाएगा जियो के पास और जियो के बाद जाएगा इंटरनेट बैकबोन के पास इंटरनेट बैकबोन क्या होता है Let me show you this. तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेट बैकबोन क्या होता है ठीक है यार ये होता है इंटरनेट बैकबोन ये आप इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं सबमरीन केबल मैप डॉट कॉम क्योंकि कहा जाता है कि वायर जा रहे हैं ठीक है तो वायर जाते हैं अंडर वाटर तो अंडर वाटर जो वायर जाते हैं वो कैसे जाते हैं वो आपको इस वेबसाइट के थ्रू दिख जाएगा ठीक है सही से पूरा आप देख सकते हैं जैसे आप ये पहले ओवरऑल ऊपर का देख लीजिए अब मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ ठीक है तो ये सारे वायर्स है ये सब ऐसे पानी के अंदर से गए हैं ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का है और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर इंडिया है जहाँ पे मेरा माउस पॉइंट है ठीक है और ये सारे केबल्स हैं उसके आसपास ठीक है ये बगल में पाकिस्तान ईरान तो इससे आप चेक कर सकते हैं ऐसे वायर गए होते हैं जैसे मान लो कि यहाँ पे एक इंडिया में बंदा बैठा है और दूसरा मान लो यहाँ बैठा है अल्जेरिया में ठीक है तो ये वायर्स के नीचे नीचे ये चीजें जाती हैं अगर आप कोई भी डेटा और फाइल को ट्रांसफर करें तो और ये सारी चीजें कैसे ट्रेस होती है आईपी एड्रेस के थ्रू हर पर्टिकुलर कंप्यूटर की एक आई होती है तो यहाँ पर ये वायर पहचाने की इस वाले कंप्यूटर को भेजना है इसकी आई से और आपका कंप्यूटर भेजेगा अपनी आई से तो ये सारी चीजें आई से चलती है ठीक है तो आई थिंक ये बेसिक चीज आपको समझ में आगे होगी अब आगे बढ़ आप
उस पर मैंने सिग्नल भेजा ठीक है और जैसे उसको मेरा सिग्नल मिला जैसे इसमें देखो लिखा है कंप्यूटर लोकेटेड इज गूगल सर्वर और जैसे उसको सिग्नल मिलेगा सेंड ऑल द फाइल्स एंड डेटा फॉर होम पेज पैक ठीक है क्योंकि मैंने गूगल डॉट कॉम को एक्सेस किया था तो वो पूरे फाइल्स और डेटा भेज देगा गूगल डॉट कॉम के लिए ठीक है जिससे आपके पेज पे आपके लैपटॉप के पेज पे गूगल डॉट कॉम का जो भी वेबसाइट का कंटेंट है वो पूरा दिख जाए तो ये होता है दिस हैपन इन मिली सेकेंड ये पूरी चीज होती है पहले आपने नॉर्मली भेजा था अपने लैपटॉप से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में उसके बाद डीएनएस में डीएनएस ने आपको दिया आईपी फिर आपने फिर से भेजा फिर वो गया आपके लैपटॉप से आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में फिर इंटरनेट बैकबोन के थ्रू उस पर्टिकुलर आईपी के सर्वर पे गया इस केस में गूगल का था और फिर उसके रिस्पांस में गूगल के सर्वर ने सारी फाइल और डेटा को वापस भेज दिया आपके लैपटॉप पर जो कि शो हो गया गूगल डॉट कॉम के फेस में ठीक है तो ये पूरी चीज होती है ये पूरा चक्कर होता है ये पूरे ऐसे पाथ होता है जिस तरह चलता है इंटरनेट आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और ये पूरी चीज होती है मिली सेकेंड्स में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लें चलो आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइट की तरफ जो भी है गॉट इट तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को समझ में आया ठीक है तो चलो यार इस वीडियो को रैप करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ जो आपने इस वीडियो से सीखे ठीक है मेन चीज ये ध्यान रखना की की को याद रखना की कौन कौन से सबसे पहला इंटरनेट बैक ठीक है ये मैंने आपको वीडियो में बताया आपको पता होगा ये क्या होता है ठीक है अगर ना समझ में आया तो आप फिर से जाकर देख सकते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्लाइंट क्या होता है क्लाइंट हम लोग होते हैं जो यूज करते हैं एक्सेस करते हैं इंटरनेट ठीक है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट की है सर्वर सर्वर क्या होता है वेब सर्वर क्या होता है मैं जिसको सुपर कंप्यूटर कह रहा था आई थिंक आपको याद होगा ठीक है और फोर्थ इंपॉर्टेंट की है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है तो ये क्या होता है ये मेरे केस में जियो था आपके केस में जो भी सिम आप यूज कर रहे हो जो भी कंपनी का आप नेट यूज कर रहे हो वो होगी ठीक है एंड यार फिफ्थ एंड लास्ट कीवर्ड डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम ठीक है ये क्या होता है ये फोन बुक होती है इसमें सबकी आईपी होती है सारी वेबसाइट की ठीक है तो ये सारे की वर्ड इनको जरूर याद रखना और किसी में भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना ठीक है एंड लास्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें और कि न्यूट्रिन स्कूल का जो लॉन्च पैड इनिशिएटिव है उसको चेकआउट करना मत भूलना उससे आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और फ्री में अपने फाउंडेशन को अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज आप उसको चेकआउट जरूर करिएगा न्यूट्रिन स्कूल की वेबसाइट से एंड यार उसमें क्विजेस और एक्साइटमेंट भी है तो वो भी आपको पसंद आएंगी आई होप ठीक है और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज की इस चैनल पर और दो प्ले लिस्ट जिसका नाम है फ्लटर और गूगल क्लाउड की तो आप उनको चेकआउट करना ना भूलें और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए अब चलते हैं